कोनीशी मेरे सान वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नए चैप्टर के चैप्टर नंबर 32 जो है मीना नुयोंगो का उसकी वो कैप के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या नए नए वो कैप आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट हुए शुरू करते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्टी की वो कैप तो सबसे पहले इसके अंदर पहला जो वो कैब है वो है उन दो शिमास यानी कि इसको अगर हम टुकड़ों में पढ़ें तो उन दो शी मास उन दो शिमास उन दो शिमास जिसका मीनिंग होता है टू टेक एक्सरसाइज राइट एक्सरसाइज करना फॉर एग्जांपल माई आसा गोजी नी ओकते जिकाकू नो को एन दे उन दो शिमास यानी एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट फाइव ओ क्लॉक एंड डू एक्सरसाइज एट नियर बाय पार्क राइट नेक्स्ट इसके बाद सेकंड जो इसकी वो कैब है वो है से को शिमास से ई को उ शी मा स से को शिमास से को शिमास मीनिंग टू सक्सेड राइट उदाहरण के लिए अतरा शिष्य गो तो मित्सकारु नो नी से को शिमास था आई सक्सेडेड इन फाइंडिंग अ न्यू जॉब मैं एक नई जॉब को ढूंढने में समर्थ रहा उसके बाद नेक्स्ट है शिपाई शिमास शी फ पा ई शी मा स शिपाई शिमास शिपाई शिमास मीनिंग टू फेल इन एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल नांगकाई मो रेन्शु शिमास तानो दे खोंखाई नो जे आर पी ती शिकेन नी शिपाई शिमास हैं आई प्रैक्टिस्ड मैनी टाइम सो आई विल नॉट फेल दिस टाइम इन जे एल पी डी एग्जामिनेशन राइट नेक्स्ट है इसके बाद आपका गो का कुशिमास गो उ का कुशी मास गो का कुशिमास गो का कुशिमास मीनिंग टू पास इन एग्जामिनेशन सो फॉर एग्जाम्पल कोतोशी नो वारी मा दे जे आर पी थी एन नी नो शिकेन नी गो का कुशिमास मीनिंग आई विल पास द जे एल पी डी एन टू एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर राइट इसके बाद नेक्स्ट है आपका मो दो रिमास मो दो री मा स मो दो री मा स मो दो री मास मीनिंग टू रिटर्न फॉर एग्जाम्पल कोनो शिगो तो या मे ते इत्सु खुनिय इत्सु खुनिय मो दो री मास का आफ्टर लेफ्ट दिस जॉब वैन विल यू रिटर्न टू योर कंट्री राइट नेक्स्ट है इसके बाद या मी मास या मी मा स या मी मास जिसका मतलब होता है स्टॉप ये स्पेशली रेन के लिए यूज होता है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आमेगा यामी मास तारा खाई मोनो नी इकी मास वैन द रेन स्टॉप्स आई विल गो फॉर शॉपिंग राइट द नेक्स्ट इज हरे मास हा रे मा स हरे मास इसका मतलब होता है क्लियर अप फॉर एग्जाम्पल देरी व आश्ता हरे रू दिशो का विल इट बी सनी इन डेली टमोरो यानी कि जो कल का मौसम होगा डेली का वो साफ होगा क्या तो इस एक तरीके से क्वेश्चन है नेक्स्ट इसके बाद है आपका कुमोरी मास खु मो री मा स खुमोरी मास मीनिंग गेट क्लाउडी फॉर एग्जाम्पल आश्ता व खुमोरी नी नारू दिशो इट विल बी क्लाउडी टमोरो कल जो है जो मौसम है वो थोड़ा आ, बादल छाए रहेंगे राइट नेक्स्ट इसके बाद है नेक्स्ट वो कैब फू की मास फू की मा स फूकी मास जिसका मतलब होता है विंड ब्लो स्पेशली ब्लो का यहाँ पे सेंस होता है हवा का बहना सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ सुमेताई खाजे व उमी कारा फुई तेई मास द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द सी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है नावरी मास ना ओ री मा स नावरी मास मीनिंग रिकवर फ्रॉम सिकनेस फॉर एग्जाम्पल खाना जो वा ब्यो की गा नावरी मशता नो दे आश्ता कारा जिम शो ए हुरु यो ते दिस शी हैज रिकवर्ड फ्राम हर इलनेस शो शी विल कम टू द ऑफिस फ्राम टमोरो राइट द नेक्स्ट वो कैब इज ना नावरी मास अगेन ना ओ री मा स नावरी मास तो इस बार इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है बी फिक्सड बी रिपेयर राइट फॉर एग्जाम्पल खा रहे वाह जब उन्होंने फास्ट कौन न खोशोगा नावरी मास्टा ही फिक्स्ड और रिपेयर्ड हिज कंप्यूटर 
राइट right? उसने अपना लैपटॉप जो है कंप्यूटर जो है वो खुद से ठीक कर लिया नेक्स्ट वो कैब इज सुजू की मास सुजुकी मास सुजू की मास मीनिंग हाई टेम्परेचर कॉन्टीन्यू ये कॉन्टीन्यू के सेंस में होता है सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ फीवर के केस में इसे यूज़ करें आप फर्दर चीज़ों में भी फिर फर्दर जगह पे भी इसे यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल खा रहे वक्त खिनो खारा नित सुगा सुजू की मास ही हैज़ हैड फीवर सिंस येस्टरडे से कल से जो है वो फीवर है कॉन्टीन्यू है नेक्स्ट वो कैब इज ही की मास ही की मा सी की मास विच मीन इज कैच कैच कोल्ड फॉर एग्जाम्पल वाताशी वा सियोई खा जे ओ ही तेरु या ही ते मास आई हैव अ बैड कोल्ड यानी मुझे बहुत बुरा वाला गंदा वाला जैसे कहते हैं जो काम हो रहा है नेक्स्ट वो कैब इज ही या शी मास ही या शी मा सी या शी मास मीनिंग कूल फॉर एग्जाम्पल खाई शानो फाती दे ही आशता बीरू ओ नोमी मास्ता नो दे छो शी गा वारू कुनारी मास्ता आई ड्राइंग कोल्ड बियर एट कंपनीज पार्टी सो आई फेल्ड सेक राइट इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें शिम पाई ना शी न पा ई ना शिम पाई ना मीन्स वरिड और एंशियस राइट उदाहरण देखें खोरे नहीं खांचते गो शिम पाई शिनाई देखो दास आई प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दिस राइट इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट वो कैब जो है जू बुन ना जू उ बु न ना जू बुन ना मीनिंग इनफ और सफिशेंट फॉर एग्जाम्पल आतराशी कुरुमा ओ खाऊ नो नी जू बुन ना ओ खाने ओ मोतेरू आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार राइट नेक्स्ट वो कैब इज ओ खाशी ओ खा शी ई ओ खाशी मीनिंग स्ट्रेंज और फनी फॉर एग्जाम्पल क्यों वा यासुमी दस के रे दे मो खारे वा गाखो इत्ता खोरे वा ओ खाशी जना आए ऑल थो इट वॉज अ हॉलीडे टूडे ही वेंट टू स्कूल इज दिस नॉट स्ट्रेंज तो स्ट्रेंज मीन्स अजीब और फनी लाइक सिमिलर वे में तो आज चूँकि हॉलीडे है इसके बावजूद वो अपना स्कूल गया तो क्या ये अजीब नहीं है तो इस सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे द नेक्स्ट इज उरुसाई उ रु सा ई उरुसाई मीनिंग नॉइस फॉर एग्जाम्पल कोनो या खोन वा हिजो नी उरुसाई ओतो गा सुरु दिस एयर कंडीशन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस नेक्स्ट वो कैब इज या के दो या के दो मीनिंग गैट बर्न फॉर एग्जाम्पल खोचा दे ते ओ या के दो शिमाश्ता आई गैट बर्न माई हैंड विद अ टी तो नेक्स्ट वो कैब इज के गा तो खे गा खे गा मीन्स इंजरी फॉर एग्जाम्पल खोत्सु जिको दे खे गाओ शिमाश्ता आई इंजर्ड इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट तो नेक्स्ट इज से की से की से की मीनिंग कफ फॉर एग्जाम्पल से की गा देखी मास्का ड्यू हैव एनी कफ नेक्स्ट वो कैब इज इन फ्रूएंजा ई इन फू रू ए जा इन्फ्लुएंजा सो मीनिंग इज इन्फ्लुएंजा निहोन नो रियो को नो तो की इन्फ्लुएंजा नी खकारी मशता या खकाता आई कॉट द फ्लू ड्यूरिंग ड्यूरिंग माई जपैन ट्रिप राइट इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वो कैब की तरफ दैट इज सोरा सो रा सोरा मीनिंग स्काई फॉर एग्जाम्पल सोरा नो योवा अवी दिस ने द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू इज इंट इट नेक्स्ट वो कैब इज ताइयो ता ई यो उ ताइयो मीनिंग सन फॉर एग्जाम्पल माई आसा थाइयो गा खगाई तेरु द सन शाइन्स एवरी मॉर्निंग नेक्स्ट वो कैब इज होशी हो शी होशी मीन स्टार फॉर एग्जाम्पल होशी वा थाइयो नो यो ना सो रानी खगाई तेरु स्टार शाइन्स इन द स्काई लाइक द सन जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल सन की तरह शाइन करते हैं नेक्स्ट वो कैब इज सुकी सु की सुकी मीन्स मून फॉर एग्जाम्पल सुकी नी खू की गा नाई देर इज नो एयर ऑन द मून द नेक्स्ट वो कैब इज 
kita ki ta kita meaning north for example watashi no uchi wa kita no hou ni arimas my house is in the north direction ya yeah, north the next vocab is minami mi na mi minami meaning south for example umi wa indo no minami no hou ni arimas yani ki jo jo ocean hai is in the south of india next vocab is nishi ni shi nishi meaning west khaze wa nishikara fuiteru the wind is blowing from the west next vocab is higashi meaning east for example higashi no hou ni massugu itte kudasai go straight toward the east right next vocab hai aapki iske baad suido su i do u suido meaning water supply for example kino suido tomerare mashita the water supply was cut off yesterday right the next vocab is engine a n g n engine so for example engine ga tomatte shimai mashita the engine stopped next vocab is chimu chimu meaning team for example indo no cricket team wa kino no shiai o makemashita the indian cricket team lost yesterday's match next vocab is konya ko n ya konya meaning this evening for example konya ega o mini ikimas i will go to watch movie tonight next is yugata u u ga ta yugata meaning late afternoon for example yugata watashi wa tomodachi to issho ni koe no sampo suru mean in the evening i to, i take a walk in the park with my friends next vocab is my my meaning is before or a time in a past for example watashi wa ni nan mai ni kono kaisha o new sha shimashita i joined this company before 2 year ago the next vocab is osoku o so ku osoku meaning late time for example osoku ni narimashita no de honto ni moshiwake gozaimasen i am very sorry for being late the next vocab is konna ni ko n na ni konna ni meaning like this atarashi uchi no tame ni konna ni mono o kaitai desu matlab i want to buy things like this for my new house next is sonna ni so n na ni sonna ni like that to yahan par sonna ni means jo speaker hai uske paas ki cheeze ke liye baat ho rahi hai jaise kore kore sore are kono sono ano to in the similar way sonna ni hai for example sonna ni fuko khau no wa suki janai this means उस तरीके के कपड़े खरीदना मुझे पसंद नहीं आई डोंट लाइक टू बाय क्लॉ लाइक दैट द नेक्स्ट वो कैब इज आन नानी तो आ न ना नी आन नानी लाइक दैट अब यहाँ पर जो बात हो रही है स्पीकर एंड लिसनर दोनों से दूर हो रही है सो इन दैट केस खारे वा नाजे आन नानी दामाते रू नो दुस्का वाई इज ही सो साइलेंट या वाई इज ही साइलेंट लाइक दैट वो हमेशा उस तरीके से उदास क्यों रहता है या साइलेंट क्यों रहता है राइट द नेक्स्ट वो कैब इज मो शी मोशी का शारा मो शी का शी तारा मोशी का शारा मीनिंग पॉसिबली और पर्हैप्स सो फॉर एग्जाम्पल क्यों वा अत्सुका नो दे मोशी का शारा क्यों वा आमे का फुरी मास सो इट वॉज हॉट ये स्टर डे सो पर्हैप्स इट विल रेन टूडे द नेक्स्ट वो कैब इज सोरे वा इके मासन सोरे वा इके मासन ने सोरे वा इके मासन सो so, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे सो रे वा ई के मा से ने सो रे वाई के मा सैन ने दैट्स टू बैड फॉर मीनिंग मीनिंग की हम बात करें कि नो वा ईसु कारा उछते को सेत्सु शीते शिमाई मछता सो रे वाई के मा सैन ने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ए पर्सन ने कहा कि कल मैं कुर्सी से गिर गया और मेरा फ्रैक्चर हो गया सेकेंड पर्सन सुनने के बाद क्या बोलता है सो रे वाई के मा सैन ने दैट्स टू बैड मतलब एक तरीके से सिम्पति हम उसे दे रहे हैं ये बहुत बुरा हुआ राइट द नेक्स्ट वो कैब इज 
ओरिम्पिक ओ रिंपिक ओरिम्पिक मीनिंग ओलिपिक फॉर एक्सापल जिकाइन ओरिम्पिक वा टोक्यो दे ओकोनावारे मास द नेक्स्ट ओलिम्पिक विल बी हेल्ड इन टोक्यो द नेक्स्ट वोक हैव इज गेंकी गे की गेंकी मीनिंग विग फॉर एग्जाम्पल ओगेंकी दिस का आई यू वेल और आई यू ओके आई यू फाइन तो इस तरीके से हम यूज करते हैं गेंकी वर्ड को द नेक्स्ट वो कैब नेक्स्ट वो कैब इज ई द मीनिंग इज स्टमक फॉर एग्जाम्पल सेंस है ई गा ई ताई नो दिस गा डॉक्टर आई हैव स्टमक एक्ट राइट द नेक्स्ट वो कैब इज हतरा की सुगी हा ता रा की सुगी हा तरा की सुगी मीनिंग वर्किंग टू मच हतरा की सुगी ते खरे वा बियो की नी नाते शिमाय मचता ड्यू टू ओवर वर्क ही बिकम बिकैम इल नेक्स्ट वो कैब इज सुतोरे सुतोरे सुतरे सु मीनिंग स्ट्रेस फॉर एग्जाम्पल सुतरे सु वा खरा दानी यो कुनाई दिस स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ नेक्स्ट वो कैब इज मूरियो शिमास मू डी ओ शी म स मूरियो शिमास मीनिंग वर्क मोर दैन वंस कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल मूरियो शिनाई देखो दास डोंट वर्क मोर दैन योर कैपेसिटी नेक्स्ट वो कैब इज यु कुरी शिमास यु कु री शी म स यु कुरी शिमास मीनिंग टेक वंस टाइम या जिसे हम बोल सकते हैं थोड़ा आराम से वातशी नो ए गो नो सेंस है वा यु कुरी हाना शिमास माई इंग्लिश टीचर स्पीक स्लोली स्पीक स्लोली जो मेरे इंग्लिश के अध्यापक है वो स्लोली बोलते हैं नेक्स्ट वो कैब इज हो शी उरानाई हो शी उ नाई हो शी उरानाई मीनिंग होरोस्कॉप एस्ट्रोलॉजी फॉर एग्जाम्पल खारे वा इत्सुमो नानी मो शुरू मायनी जिबुन नो हो शी उरानाई ओम योमी मास ही ऑलवेज रीड्स हिज होरोस्कॉप बिफोर डूइंग एनी थिंग नेक्स्ट वो कैब इज ओ शीजा ओ उ शी जा ओ शी जा मीन्स टॉरस फॉर एग्जाम्पल ओ शी जा नो हितो बितो वा थो ते मो शिन से चुदेस टॉरस पीपल आर वेरी काइंड द नेक्स्ट बुक कैब इज खुमारी मास खो मा री मा स खुमारी मास मीनिंग बी इन ट्रबल हैव अ प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल ऊची दे साइफ वो वासुरे ते शिमाई मास्ता खुमारी मास ने आई फोगट आई फोगॉट माई पर्स एट होम सो नाउ आई एम इन ट्रबल तो कुमारी मस बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये एक एक्सप्रेशन है जब हम किसी बैड सिचुएशन में होते हैं तो इन दैट केस हम बोलते हैं कुमारी मस ताने या कुमारी मस ने सो so, ये एक तरीके से इंप्रेशन है कि भैया किसी गलत कंडीशन में फंस गए तो अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि शिट फंस गए अब क्या करें तो इन द सिमिलर वे कुमारी मास नेक्स्ट वो कैब इज अतारी मास अतारी मास जिसका मतलब होता है विन लाइक like कोई लॉटरी जीतना किसी तरीके से राइट फॉर एग्जाम्पल खानो जो वा थकारा खुजी दे इस सैन मान एन अतारी मास था शी वॉन टेन मिलियन एन इन अ लॉटरी राइट तो अतारी मास मीन्स वॉन के लिए यूज होता है एंड द सेकेंड इज जो थकारा खुजी था वो आपका लॉटरी के लिए यूज होता है दोनों वर्ड को आपको याद करने की जरूरत है दोनों वर्ड को मैंने एक ही सेंटेंस में बता दिया नेक्स्ट वो कैब इज केंको के न को उ केंको मीनिंग हेल्थ फॉर एग्जाम्पल ओ साके ओ नोमी सुगी नो वाह खेंको नी खेंको नी वारुई दिस मीनिंग ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल इज बैड फॉर योर हेल्थ राइट नेक्स्ट वो कैब इज रेन आई रे इन आ ई रेन आई मीनिंग रोमांटिक और लव फॉर एग्जाम्पल खारे वा रेन आई ओंगा वो खिखू नो खिखू नो गा उसकी दिस ही लाइक्स टू लिसन रोमांटिक सॉन्ग्स नेक्स्ट वो कैब इज कोई भी तो खो ई बी तो कोई भी तो बॉय फ्रेंड और स्वीट हार्ट फॉर एग्जाम्पल खान जो वा माई नीची खोई भी तो नी देन वो खकते ही मस शी कॉल्स हर बॉय फ्रेंड एवरी डे एंड नेक्स्ट वो कैब इज ओ खाने मोची ओ खा ने मो छी ओ खाने मोची मीनिंग रिच पर्सन फॉर एग्जाम्पल 
彼は毎日新しい服と靴を買っています。お金持ちですね。He buys new cloth and shoes every day. He is rich person. ヤムケン、seems he is rich person. Right? तो इस तरीके से यूज होता है ये वाला जो वर्ड है तो आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक से जो है मेरा मोटिवेशन बना रहता है सो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर एंड साथ ही साथ अगर आपको इसके अलावा कोई फर्दर क्वायरीज़ हैं कोई क्वेश्चन हैं कोई डाउट है जो आपको कहीं आप स्टक हो रहे हैं तो आप फील फ्री मुझे नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा करके डायरेक्टली मुझे मैसेज करके वहाँ पे पूछ सकते हैं सो so, आज की इस वीडियो में मेरी तरफ तो सिर्फ इतना ही था मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप स्माइलिंग टेक केयर एंड बाय